ഓക്കെ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ വി കംപ്ലീറ്റഡ് അപ് ടു ഹിയർ അതായത് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയറും ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻ യൂസിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ അടുത്ത സെക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഫുൾ പോർഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ബി ജെ ടി ഓക്കെ ബി ജെ ടി ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ബി ജെ ടിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഈ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഈ ബിയും ഇയും സി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെപ് കപ്പാസിറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക്ക് ഡയലക്ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്രോസ് നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോം ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബി ജെ ടിയുടെ ബി ജെ ടിയുടെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ടെർമിനൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബേസും ഈ എമിറ്ററും രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേടത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ആരോ പുറത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ പി എൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് എൻ പി എൻ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് രണ്ട് പി എൻ ടെർമിനൽസിൻ്റെ അക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ആവും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് പി എൻ ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് വേറൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോം ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന് എക്രോ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഓക്കെ ആ ഒരു സെയിം കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിനും കളക്ടറിനും എക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോം ആകും ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോം ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്കൊരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ല ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വെർച്വലായിട്ട് വെർച്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫിസിക്കലായിട്ട് അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ല കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ബി ജെ ടി ഹാസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽസ് ബിക്കോസ് ദ ടെർമിനൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഈ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസും കപ്പാസിറ്റൻസ് വരും കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മോർ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഈ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് വരും പക്ഷെ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് പി എൻ ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് പാരസെറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസസ് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസിനെ പാരസെറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസും എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ
കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദീസ് ആർ വെരി സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റൻസസ് ഓക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ചെറിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് പിക്കോ ഫാരഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഓക്കെ റിയാക്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമാജിനറി കമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേമാണ് ഒമേഗ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ദ ആർ വെരി സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് സിയുടെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് സി ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഓക്കെ അപ്പം സി ഭയങ്കര ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയോ മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒമേഗായും ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഒമേഗായും ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വെരി ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം അതിക്കൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആണ് കറണ്ട് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിവിടെ തിരിച്ച് പറയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും കുറവാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൾറെഡി കുറവാണ് പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ സി ഓൾറെഡി കുറവാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തി ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും കുറവാണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് സീറോ ആകും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് അവിടെ ഫോം ആകത്തില്ല ഓക്കെ സോ ദർ ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് ലോ ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ലാർജ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇസഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ വിൽ ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വോണ്ട് എഫക്ട് ദി സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ ടീനെ ഈ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാവും ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം സപ്പോസ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ചെറുതല്ല കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഹയ്യർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞ് ഇസഡ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ ബട്ട് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഡിനോമിനേറ്ററും ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഡിനോമിനേറ്ററും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സപ്പോസ് ഒത്തിരി വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇത് ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടും ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഇമ്പിഡൻസിന് എന്ത് പറ്റും കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് കുറയുമ്പം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നു ഓക്കെ അറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇമ്പിഡൻസ് റെഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ദി പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസസ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ
ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡിങ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ ടി ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സർക്യൂട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ പറയണം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് നമുക്ക് ബി ജെ ടി കോമൺ എമിറ്റർ മോഡിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അതായത് എമിറ്റർ കോമൺ ആണ് ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഈ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എവിടെ ഉള്ള ബേസിനും എമിറ്ററിന് എക്രോസ് ആണ് സി പൈ ഒരു പാര പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്നത് അതായത് ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് പോകാതെ ബി ജെ ടിയിലോട്ട് പോകാതെ ഗ്രൗണ്ടായി പോകുന്നു അതായത് ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഈ സി പൈ ബേസ് എമിറ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ള പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ കൂടി ലോസ് ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി വേറൊരെണ്ണം എന്താ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സി മ്യൂ സി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏതിനും ഏതും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസും കളക്ടറും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്ത മുടികളിൽ പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ഇൻപുട്ടിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും അത് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു സി മ്യൂവിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ഇപ്പം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് സി പൈ ബേസിന് എമിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ളത് വിൽ കോ കോസ് കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ബി ലോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആകും ആ ഇൻപുട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റി കൂടെ പോയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആയിപ്പോവും അതായത് ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോവും സി മ്യൂ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോസ് ചെയ്യും ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുമ്പം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിന് കുറയുന്നു ഓക്കെ ഈ ബി ജെ ടി നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബി ജെ ടി ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരച്ചിട്ട് അതെന്താന്ന് പറയുക പിന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ആവും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് 